சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி தோழர்களே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு தமிழில் என்ன சொல்லுவோன்னு கேட்டிங்கன்னா அரசியலமைப்பிற்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமைகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அரசியலமைப்பிற்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமைகள் ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு இதுவும் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸாக தான் கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் என்ன உரிமைகள்லாம் பார்த்தோம் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி சுதந்திர அந்த சமத்துவ உரிமைகள் ரைட் டு ஃப்ரீடம் சுதந்திர உரிமைகள் ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமைகள் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் மத உரிமைகள் நாலு பார்த்தோம் அஞ்சு என்ன பார்த்தோம் அஞ்சு என்ன பார்த்தோம் கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஐந்து உரிமைகள் இருக்குது இந்த ஐந்து உரிமைகள் ஸோ அடிப்படை உரிமைகள் தான் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் கட்டாயம் கொடுக்குறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன் கேஸ் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த ஐந்து உரிமைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கல ஐந்து உரிமைகளில் ஏதோ ஒரு உரிமை உங்களுக்கு கிடைக்கல அல்லது இந்த உரிமை மீறப்படுது உங்களுடைய இந்த ஐந்து அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீதிமன்றத்தை நாடலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தையோ உயர்நீதிமன்றத்தையோ நாடி என்ன பண்ணுறீங்க இந்த உரிமையை எங்களுக்கு கொடுங்கள் அப்படின்ட்டு பெற்று தர சொல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடுறீங்க உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவை போட்டு ஒரு ஆணையை பிறப்பித்து இந்த உரிமையை உங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லுது சரியா இந்த விதி தான் ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு இந்த ஐந்து உரிமைகள் கிடைக்க பெறாத போது அரசியலமைப்பிற்கு உட்பட்டு நீங்கள் நீதிமன்றத்தை நாடி அந்த ஐந்து உரிமைகளையும் கேட்டு பெற போகிறீங்க சரியா அந்த ஐந்து உரிமைகளையும் கேட்டு பெற போகிறீங்க அப்போ இதுவும் ஒரு ஆறாவது உரிமையாக சேர்க்கப்படுது அப்போ இதுதான் ஆறாவது உரிமை அப்போ நம்முடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் கொடுத்த சுதந்திர உரிமை சமத்துவ உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை மத உரிமைகள் கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமைகள் உங்களுக்கு கிடைக்க பெறாத போது அல்லது ஏதேனும் ஒரு வகையில் அரசினாலோ தனியாரோலோ அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு வகையிலோ உங்களுக்கு அந்த உரிமைகள் மறுக்கப்படும் போது நீங்கள் நீதிமன்றத்தை நாடி என்ன பண்ணுறீங்க எங்களுக்கு இந்த உரிமையை பெற்றுத்தாருங்கள் அப்படின்ட்டு ஆணையை வெளியிட சொல்லி நீதிமன்றத்தை கேட்குறீங்க அதான் ரீட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஐந்து வகையான நீதி பேராணைகளை நீதிமன்றம் வெளியிட்டு உச்ச நீதிமன்றமோ உயர் நீதிமன்றமோ வெளியிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு அந்த அறி நம்முடைய அந்த உரிமைகளை நிலைநாட்டுறாங்க அப்போ பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகிறோம் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுது நீதி பேராணைகளை வெளியிட்டு நம்முடைய உரிமையை நிலைநாட்டுது அப்போ அந்த அஞ்சு உரிமைகளையும் பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் அந்த ஆறாவது உரிமை இதையும் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டின் கீழ் கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி இரண்டின் கீழ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ஒரு ஐந்து வகையான நீதி பெறாங்க நமக்கு வந்து உரிமைகள் மீறப்படும் போது நீதிமன்றத்தை நாடுறோம் அந்த தேவையின் அடிப்படையில் ஒரு ஐந்து வகையான நீதி பேராணைகளை உச்ச நீதிமன்றம் வெளியிடுது வெளியிட்டு நம்முடைய உரிமையை நிலைநாட்டுது உங்களுக்கு இந்த உரிமையை கொடுக்க சொல்லி அரசாங்கத்தை வலியுறுத்துது அல்லது தனிநபரை வலியுறுத்துது இதன் மூலமாக நம்முடைய உரிமை உறுதி செய்யப்படுது சரியா அப்போ ஐந்து வகை நீதி பேரணைகள் விதி முப்பத்தி ரெண்டு கீழ் வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த ரிட்ஸ் வந்து எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் சோர்சஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஐந்து வகையான உரிமைகள் எங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்கிது எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாவில் இருந்து எடுத்திருக்கோம் இங்கிலாந்துலேருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் இங்கிலீஷ் லா டேக்கன் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து தான் இங்கிலாந்துலேருந்து தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இங்கிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தொடக்க காலத்தில் ப்ரீரோகேட்டிவ் ப்ரீரோகேட்டிவ் ரிட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ப்ரீரோகேட்டிவ் ரிட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அதனுடைய பொருள் என்னென்னா மன்னர் கையில் இருந்த அதிகாரங்கள் அப்போ அங்கே அடிப்படை உரிமைகள் இங்கிலாந்தில் கிடைக்கப்பட போது தொடக்க காலத்தில் இங்கிலாந்தில் கிடைக்காத போது என்ன பண்ணுவாங்க மன்னர்கிட்ட முறையிடுவாங்க மன்னர் நீதி பேராணியை வெளியிடுவார் வெளியிட்டு இவர்களுடைய உரிமையை நிலைநாட்டுவார் சரியா ஃபவுண்டைன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இங்கிலாந்தில் ஃபவுண்டைன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் என்று மன்னர் தான் சொல்லப்பட்டார் பின்னாளில் இங்கிலாந்தில் உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு இந்த அதிகாரம் ரிட்ஸ் வெளியிடக்கூடிய அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது சரியா இந்தியாவில் ரிட்ஸ் வெளியிடக்கூடிய அதிகாரம் விதி முப்பத்தி ரெண்டின் கீழ் இந்த நீதி பிரணை வெளியிடக்கூடிய அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு பின் ஆர்டிகிள் இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு அடிப்படையில் உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு பிற நீதிமன்றங்கள் இதனை வெளியிட முடியாது பிற நீதிமன்றங்கள் இந்த நீதி பேரணியை வெளியிட முடியாது உச்ச நீதிமன்றமோ உயர் நீதிமன்றமோ வெளியிடலாம் ஒரு பகுதியில் உயர் நீதிமன்றம் இருக்கும் பட்சத்தில் உச்ச நீதிம
ரிட் ஆஃப் ஹேபியஸ் கார்பஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் தமிழில் ஆட்கோணர் நீதி பேராணை அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ரிட் ஆஃப் ஹேபியஸ் கார்பஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா லத்தீன் வேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லத்தீன் வேர்ட்ஸ் லத்தீன் மொழிச்சொல் அப்போ இதனுடைய பொருள் ஆங்கிலத்தில் இதனுடைய பொருள் என்னென்னு பார்க்கணும் பொதுவாக அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் அதில் மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோவிங்லாம் கேட்பாங்க என்ன பொருள் என்ன காரணத்துக்காக அந்த நீதி பேரணைகள் வெளியிடப்படுது அப்படின்றத கேட்பாங்க ஹேபியஸ் கார்பஸ் ஹேபியஸ் கார்பஸ் என்ற டாமினாலஜிக்கு பொருள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டு ஹாவ் த பாடி ஆஃப் அப்படின்ட்டு பொருள் டு ஹாவ் த பாடி ஆஃப் அதாவது ஆட்கோணர் நீதி பேரணைன்னு தமிழில் சொல்கிறோம் என்னுடைய பொருள் என்னென்னா சட்ட விரோதமாக ஒருவரை காவலில் அடைத்து வைக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வட்டி கடைக்கார்ட்ட வட்டி வாங்கிட்டீங்க வட்டி கேட்டலை அவர் என்ன பண்ணுறாரு உங்களை அடைச்சி வச்சுட்டு உங்கள் உறவினர்கிட்ட பணம் கேட்குறாரு அப்போ சட்ட விரோத காவல் தான் இல்லையா அப்போ அப்படி உங்களுடைய உரிமை மீறப்படுது அப்போ நீங்களோ உங்களுடைய உறவினர்களோ நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து உங்களை விடுவிக்கிறதுக்காக அவங்க முயற்சி எடுக்கிறாங்க இருக்கா அப்போ இதான் ஆட்கோணர் நீதி பேரணை அப்போ இந்த நீதிமன்றத்தில் ஹேபியஸ் கார்பஸை வெளியிடுங்க அப்படின்ட்டு ஹைகோர்ட்டில் ஒரு ஆனர் அப்படின்ட்டு கேட்குறோம் அவங்க ஹேபியஸ் கார்பஸை ரிலீஸ் பண்ணி உங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு உத்தரவு போடுறாங்க சட்ட விரோத காவலில் உள்ள ஒருவரை விடுதலை செய்ய கோரி நம்ம தாக்கல் செய்த மனுவிற்கு வெளியிடக்கூடிய நீதி பெறானது என்னது ரிட் ஆஃப் ஹேபியஸ் பர்பஸ் டு ஹாவ் த பாடி ஆஃப் என் முன் அவரை நிறுத்து அவருடைய உடலோடு அவரை கொண்டு வந்து என்ன நம்மளால் நிறுத்து அப்படின்னு அர்த்தம் அவர் வெளிக்கொண்டு வந்து சட்ட விரோத காவலில் அடைக்கப்பட்ட ஒருத்தரை வெளிக்கொண்டு வந்து நிறுத்துன்னு அர்த்தம் அடுத்ததான் மேண்டாமஸ் கட்டளை நீதி பெறானே ரிட் ஆஃப் மேண்டாமஸ் என்ன பொருள்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டளை நீதி பெறானேனு பொருள் அதனுடைய பொருள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வி கமேண்ட் ஆங்கிலத்தில் அவருடைய பொருள் பி கமேண்ட் நாங்கள் கட்டளை இடுகிறோம் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அரசு அதிகாரிகள் பொது துறைகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க ஒரு சர்டிஃபிகேட் கேட்டு விண்ணப்பம் பண்ணியிருக்கீங்க அவங்க தரலை உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க திரும்ப திரும்ப கேட்டும் தரலை உடனே நீதிமன்றத்தை நாடுறீங்க நீதிமன்றம் உத்தரவு போடும் அவர் கேட்ட சான்றிதழ தகுதி இருப்பின் வழங்கு நாங்கள் கட்டளை இடுகிறோம் அந்த சான்றிதழை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தரவு போடுவோம் அப்போ உங்களுடைய அடிப்படை உரிமை உரிமை பாதி பாதிப்புலேருந்து நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுறீங்க இல்லையா அதுதான் அடுத்து ரிட் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷன் தடையுறுத்தும் நீதி பேரானை இன்கேஸ் ஒரு கீழ் நீதிமன்றம் உங்களுக்கு உங்கள் மீதான குற்ற விசாரணையை முறையாக மேற்கொள்ளாமல் உங்களுக்கு ஒரு கடுமையான தண்டனை வழங்கிடுது ஆயுள் தண்டனையோ அல்லது தூக்கு தண்டனையோ வழங்கிடுச்சு அப்படின்னா அது சில விஷயங்களை கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்போ உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் பண்ணுறீங்க எதுக்காக ரிட் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷன் இஷ்யூ பண்ண பயிர் சொல்லி அதாவது தடையுறுத்தும் நீதி பேரானை ஃபர்பிட் அப்படின்ட்டு பொருள் அப்போ கீழ் நீதிமன்றம் விதித்த தண்டனைக்கு தடை விதிக்கும் பொருட்டு உயர் நீதிமன்றத்தால் அல்லது உச்ச நீதிமன்றத்தால் வெளியிடக்கூடியது தான் ரிட் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷன் கீழ் நீதிமன்ற ஆணைக்கு தடை விதிப்பது தான் ரிட் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷன் டு ஃபர்பிட் அடுத்து சர்ச்சியோரரி ஆவணக்கேப்பு நீதி பேரணின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் சர்ச்சியோரரின்னா டு பி சர்டிஃபைட் பேர்லேயே வந்துருச்சு டு பி சர்டிஃபைட் எந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் இந்த செயலை செய்தீர்கள் அப்படின்ட்டு கீழ் நீதிமன்றத்தை உயர் நீதிமன்றம் கேட்கலாம் எதன் அடிப்படையில் இப்படி தீர்ப்பு சொன்னீங்க அதுக்கான எவிடன்ஸை காட்டுங்க ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் ஜூரி ஸ்டிக்ஷனை மீறியிருக்கீங்க தவறான தீர்ப்பை சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்ற காரணத்தால் எந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் அப்போ பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் ரிட் ஆஃப் சர்ட்டியூரரி வெளியிட கோரி மனு தாக்கல் செய்யலாம் அப்போ ரிட் ஆஃப் சர்ட்டியூரரி வெளியிட்டு எந்த ஆவணத்தின் கீழ் அப்போ ஆவணம் தவறு ஆவணம் இல்லை அப்போ நீங்கள் கொடுத்தது தவறு அப்படின்ட்டு உச்ச நீதிமன்றமோ உயர் நீதிமன்றமோ சொல்லக்கூடும் அதுக்காக தான் என்னது ரிட் ஆஃப் சர்ட்டியூரரி கடைசியா கோ வாரண்டோ தகுதி வினவு நீதி பேரணை தட் இஸ் பை வாட் அத்தாரிட்டி எந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் நீங்க செஞ்சீங்க இதை செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரமே இல்லையே எந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் இதை மேற்கொண்டீர்கள் அப்படின்ட்டு கீழ் நீதிமன்றங்களையோ ஒரு அரசு துறை அதிகாரிகளையோ கேட்கறது கேட்டு என்ன பண்றாங்க அப்போ உரிய அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் பண்ணிருக்கீங்களா அதிகாரம் இல்லாமல் நீங்க எப்படி பண்ணீங்க அப்ப இது தவறு அப்போ அவருக்கு இதை செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்ட்டு சொல்றோம் இல்லையா அப்போ அதுக்காகத்தான் கோ வாரண்ட் ஆக தேவையின் அடிப்படையில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் தன்னுடைய தேவையின் அடிப்படையில் தனக்கு அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை நிலைநாட்டும் பொருட்டு நீதி பேரணையை வெளியிடுங்கள் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தையோ உயர் நீதிமன்றத்தையோ கேட்குறாரு உச்ச நீதிமன்றமோ உயர் நீதிமன்றமோ இந்த ஐந்து வகையான நீதி பேரணைகளை வெளியிட்டு நமக்குள்ள அந்த உரிமைகளை பெற்றுத்தர்றாங்க சரியா
பொதுவாக இதை பற்றி பார்த்தோம் ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு என்பது எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா இங்கிலீஷ் லா இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ பொருள் என்னது இஃப் யுவர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் வயலேட்டட் உங்களுடைய அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படும் போது ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு தான் என்னது ரெமடி தீர்வாக இருக்குது யாருக்கு டு தி அக்ரைவ்டு பர்சன்ஸ் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு தான் ரெமடி உங்களுடைய அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படுதா உங்களுடைய அடிப்படை உரிமையை நிலைநாட்டும் பொருட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீதிமன்றத்தை நாட்டலாம் அதனால தான் அம்பேத்கர் ஸோ பாரத ரத்னா அம்பேத்கர் அவர்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் தந்தை மாடர்ன் மனு என்று அழைக்கப்பட்ட டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாரு ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டை கான்ஸ்டியூஷன்லேயே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஆர்டிகிள் அப்படின்ட்டு அம்பேத்கர் இதை தான் சொல்கிறார் எதை ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டை தான் சொல்லுவார் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகிள் எதுன்னா முப்பத்தி ரெண்டை தான் சொல்லுவேன் காரணம் அடிப்படை உரிமைக்காக தான் கான்ஸ்டியூஷனே இங்கே அடிப்படை உரிமை மீறப்படும் போது அதை உறுதி செய்து பெற்றுத்தருவது முப்பத்தி ரெண்டு தான் ஏன்னா ஐந்து வகை நீதி பேராணைகள் மூலமாக உங்களுடைய நிவாரணத்தை நீங்கள் கேட்டு பெறலாம் அதனால் இரு கான்ஸ்டியூஷனே முக்கியமானது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகிள் அப்படின்ட்டு எதை சொல்கிறாரு ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டை சொல்கிறார் இன்னும் சொல்கிறார் பாருங்கள் இதே எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இட் இஸ் அ வெரி சோல் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் வெரி ஹார்ட் ஆஃப் இட் வெரி சோல் மனசாட்சி கான்ஸ்டியூஷனுடைய மனசாட்சி போன்றது கான்ஸ்டியூஷனுடைய இதயம் போன்றது அரசியலமைப்பின் ஆன்மா மற்றும் இதயம் போன்றது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அரசியலமைப்பின் ஆன்மா மற்றும் மனசாட்சி ஸோ ஆன்மா மற்றும் ஆன்மான்னு சொல்லலாம் மனசாட்சின்னு சொல்ல வேண்டாம் அரசியலமைப்பின் ஆன்மா மற்றும் இதயம் போன்றது மனிதனுக்கு இதயம் எவ்வளவு முக்கியமோ கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டு அந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்ட்டு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்கிறாங்க ரைட் அடுத்ததான் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டை பற்றி ஒன்று சொல்லுது என்னென்னா கேசவானந்த பாரதி வழக்கில் ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்ன பண்ண முடியாது அதை கை வைக்க முடியாது அப்போது ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டு உங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷன்லேயே பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதனால் முப்பத்தி ரெண்டில் நீங்கள் அரசியலமைப்பை திருத்தியோ என்னவும் பண்ணவே முடியாது அப்போ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன விஷயங்களில் பாராளுமன்றம் கான்ஸ்டியூஷனை திருத்தவே முடியாது அது தெளிவுபடுத்திருக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் கான்ஸ்டியூஷனுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ட்டு கேசவானந்த பாரதி வழக்கு நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்திருக்கு அந்த விஷயங்களை பாராளுமன்றம் கை வைக்க முடியாது கான்ஸ்டியூஷனில் உள்ள அது தொடர்பான விதிகளை பாராளுமன்றம் திருத்த முடியாது அதற்கு முரணான சட்டங்களை பாராளுமன்றம் இயற்ற முடியாது சரியா அதே மாதிரி தான் அந்த ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டும் கான்ஸ்டியூஷனில் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் விதி முப்பத்தி ரெண்டாவது ஆனது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதை எடுக்கவே முடியாது அதை நீங்கள் திருத்த முடியாது அப்படின்ட்டு தெளிவுபடுத்தி சொல்லியிருக்கு அப்போ அம்பேத்கரும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்கிறாரு உச்ச நீதிமன்றமும் அது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லியிருக்கு சரி ஐந்து வகையான ரிட்ஸை இந்த ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லுது இந்த முப்பத்தி ரெண்டு நான்கு வகையான ப்ரொவிஷன்ஸை கொண்டிருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ரைட் டு மூவ் டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு அக்ரைவ்டு பர்சன் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நபர் என்ன பண்ணலாம் அவர் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லுது ரெண்டு உச்ச நீதிமன்றம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹாவ் பவர்ஸ் டு இஷ்யூ ரிட்ஸ் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணலாம் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு ஆதரவாக நீதி பேரணைகள் ரிட்ஸை வெளியிடலாம் நீதி பேரணைகளை வெளியிடலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லுது மூணு பாராளுமன்றம் கேன் எம்பவர் எனி கோர்ட்ஸ் டு இஷ்யூ சச் ரிட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுது அப்போ பாராளுமன்றம் நினைச்சா இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் இந்த ரிட்ஸை வெளியிடுது ஆனால் பாராளுமன்றம் நினைச்சா உச்ச நீதிமன்றம் மட்டுமல்லாது பிற நீதிமன்றங்களும் இது போன்ற ஐந்து வகையான ரிட்ஸை வெளியிடுவதற்கு திருத்தலாம் அதை திருத்தலாம் ஏன்னா அது முப்பத்தி ரெண்டு பாதிக்கிறதாக நம்ம சொல்ல முடியாது உச்ச நீதிமன்றம் தவிர்த்து பிற நீதிமன்றங்களும் இந்த நீதி பேரானை வெளியிடுவதற்கு அதிகாரம் அளிப்பது யார் பாராளுமன்றம் பாருங்கள் எப்படி பின்னி பிணைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் அப்போ உச்ச நீதிமன்றம் தவிர்த்து பிற நீதிமன்றங்களுக்கும் இந்த நீதி பேரானைகளை இந்த ரிட்ஸை வெளியிடுவதற்கு அதிகாரம் கொடுப்பது யார் பாராளுமன்றம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறா கான்ஸ்டியூஷனே சொல்லிடுச்சு கொடுத்துருக்கோமா ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கோம் ஆர்டிகிள் கான்ஸ்டியூஷனே கொடுத்துருக்கு ஆர்டிகிள் இரநூத்தி இருபத்தி ஆறின் கீழ் உயர் நீதிமன்றங்களும் நீதி பேரணைகளை வெளியிடலாம் ஆர்டிகிள் இரநூத்தி இருபத்தி ஆறின் கீழ் உயர் நீதிமன்றமும் நீதி பேரணைகளை வெளியிடலாம் சரியா ரைட் ஓகே நாலாவது என்ன சொல்கிறாங்க பிரசிடண்ட் கேன் சஸ்பெண்ட் டியூரிங் நேஷனல் எமர்
விதி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதின் அடிப்படையில் எந்த விதியின் அடிப்படையில் நம்ம ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டாக சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் விதி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதின் அடிப்படையில் ஆர்டிகல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதின் அடிப்படையில் நாம் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டை சஸ்பெண்ட் செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு இருக்கு அப்போ முப்பத்தி ரெண்டில் நான்கு விதிகள் பாதிக்கப்பட்ட நபர் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடலாம் உச்ச நீதிமன்றம் நீதி பேரணைகளை வெளியிடும் பாராளுமன்றம் நினைச்சா கூடுதலாக சில நீதிமன்றங்களும் நீதி பேரணைகள் வெளியிடுவதற்கு வழிவகை செய்யலாம் ஏற்கனவே கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகல் இரநூத்தி இருபத்தி ஆறின் கீழ் ஹைகோர்ட்டுக்கு அந்த அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அடுத்ததா இது எல்லா நேரமும் கிடைக்கும் எப்போ மட்டும் கிடைக்காது நேஷனல் எமர்ஜென்சி எப்போ மட்டும் கிடைக்காது யார் சஸ்பெண்ட் பண்ணுவா ப்ரெசிடென்ட் சஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் எந்த விதியின் கீழ் ஆர்டிகல் முந்நூற்றி கீழ் சரியா ரைட் ஓகே வேற என்ன ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டை பற்றி பேசிக்காக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு உச்ச நீதிமன்றம் பொதுவாக என்ன சொல்லலான்னா ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டின் கீழ் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு ரெண்டு அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டதாக சொல்லலாம் ஒரிஜினல் பவர் இரண்டாவது ஒயிட் பவர் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இதில் ஒரிஜினல் பவர் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பாதிக்கப்பட்ட நபர் ஹைகோர்ட்டு தான் இல்லை நேரடியாக உச்ச நீதிமன்றத்துக்கே போகலாம் ஒரிஜினல் ஜூரிசிஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இதை தவிர அப்பலேட் ஜூரிசிஷனும் ஒன்று இருக்குது அப்பலேட் ஜூரிசிஷனாக முறைப்படியாக தான் போகணும் கீழமை நீதிமன்றங்கள் மாவட்ட நீதிமன்றம் ஹைகோர்ட்டு அப்போ தான் சுப்ரீம் கோர்ட் போக முடியும் அது அப்பலேட் ஜூரிசிஷன் ஒரிஜினல் ஜூரிசிஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாதிக்கப்பட்ட நபர் நேரடியாக உச்ச நீதிமன்றத்துக்கே போகலாம் அதுதான் ஒரிஜினல் பவர் அப்படின்ட்டு பேர் ஒரிஜினல் பவர் ஒரிஜினல் ஜூரிசிஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே ஒருவருடைய அடிப்படை உரிமையில் பாதிக்கப்பட்டால் மட்டும் நம்ம கீழ் நீதிமன்றத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை நேரடியாக உச்ச நீதிமன்றத்துக்கே போகலாம் அதுதான் ஒரிஜினல் பவர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அடுத்ததான் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு ஒயிட் பவரும் இருக்குது ஒயிட் பவர் அப்படின்னா அகன்ற அதிகாரங்கள் கொண்டதாக இருக்குது ஐந்து வகையான நீதி பேரணைகளையும் உச்ச நீதிமன்றம் வெளியிட முடியும் அதனால் இதை அகன்ற அதிகாரம் அப்படின்ட்டு இதை சொல்லலாம் அடுத்ததாக பாருங்கள் ஆனால் ஒரு செக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு கேரண்டிஸ் ஒன்லி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகிள் நம்ம எங்கேருந்து பார்த்துருக்கோம் பதினாலருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த அடிப்படை உரிமைகளை மட்டும்தான் உச்ச நீதிமன்றம் பாதுகாக்கிறதை தவிர நாட் அதர் கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸ் ஆர்டிகிள் முந்நூறு ஏன்னு கீழ் இருக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸின் கீழ் அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கு இல்லையா இதை மட்டும்தான் உச்ச நீதிமன்றம் பாதுகாக்குது எந்த விதியின் கீழ் முப்பத்தி ரெண்டின் கீழ் இதை தவிர வேற எதுனது ஆர்டிகிள் முந்நூறு ஏ பாதுகாக்க முடியுமா பாதுகாக்க முடியாது உச்ச நீதிமன்றம் பாதுகாக்காது அதுக்காக ரிட்ஸை வெளியிடாது சரியா பிற கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸுக்காக ரிட்ஸை வெளியிடாது பிற ஸ்டாச்சுட்டரி ஆர் லீகல் ரைட்ஸ் அரசு ஒரு சட்டம் போட்டு உங்களுக்கு உரிமையை கொடுக்குது கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுக்கல சாதாரண சட்டம் போட்டு ஒரு உரிமையை கொடுக்குது அந்த உரிமை எனக்கு இல்லையே நீதிமன்றத்துக்கு போய் நம்ம ரிட்டு தாக்கல் பண்ண முடியுமா உச்ச நீதிமன்றத்தில் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு கீழ் கொடுக்கப்பட்ட இந்த அடிப்படை உரிமைகளை மட்டுமே பாதுகாக்கும் பொருட்டு ரிட்ஸை யார் வெளியிடுறா உச்ச நீதிமன்றம் தட் இஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் கேரண்டீஸ் ஒன்லி த ரிட்ஸ் ஸோ இஷ்யூட் ரிட்ஸ் இஷ்யூயிங் ரிட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ப்ரொட்டெக்டிங் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பிற பிற ரைட்ஸுக்காகலாம் இது ரிலீஸ் பண்ணாது பாருங்கள் நாட் அதர் கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாச்சுட்டரி ரைட்ஸ் அண்ட் கஸ்டமரி லாஸ் எட்ஸெட்ரா அதுக்காகலாம் உச்ச நீதிமன்றம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை இஷ்யூ பண்ணாது ஆனால் இதில் என்னென்னு பாருங்கள் சைன்கோ நான் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சைன்கோ நான் இதெல்லாம் ஃப்ரெஞ்சு லத்தீன் டெர்மினாலஜிஸ் சைன்கோ நான் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருவர் வந்து தாக்கல் பண்ணுறாரு பிற ரைட்ஸுக்காக வந்து உச்ச நீதிமன்றம் ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டின் அடிப்படையில் ரிட்ஸை ரிலீஸ் பண்ணாது ஆனால் அப்படி ஒரு மனு நம்மகிட்ட வர்றப்போ உச்ச நீதிமன்றம் அதை கேட்கக்கூடாது இது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடங்குதா அப்படிலாம் கேள்வி கேட்க பொதுவாக கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சைன்கோ நான் சைன்கோ நான் சைன்கோவா நான் அப்படின்னா அண்டர் ஆர்டிகிள் தேர்ட்டி டூ சுப்ரீம் கோர்ட் கான்ட் டெட்டர்மைன் எ கொஷின் ஒரு கொஷினை தீர்மானிக்க முடியாது என்ன அப்படின்னா தட் இட் டஸ் நாட் இன்வால்வ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்ட்டு தீர்மானிக்க முடியாது அப்போ உச்ச நீதிமன்றம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தொடர்பான ரிட்ஸை தான் ரிலீஸ் பண்ணோம் ஸ்டாச்சுட்டரி ரைட்ஸுக்காகவோ அதர் கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸ்க்காகவோ ரிட்ஸை ரிலீஸ் பண்ணாது ஆனால் சைன்கோ நான் அடிப்படையில் ஒரு ரிட்டு தன்னிடம் தாக்கல் ரிட்டு வெளியிட கோரி தன்னிடம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் பெட்டிஷனில் அதை வந்து கொஷின் கேட்க முடியாது
ஆர்டிகிள் இரநூத்தி இருபத்தி ஆறின் அடிப்படையில் ஹைகோர்ட்டுக்கு இருக்குது அதனால் உச்சநீதிமன்றத்துக்கு மட்டுமே ரிட்ஸ் வெளியிடக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது உச்சநீதிமன்றம் ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டின் கீழ் வெளியிடுது சரியா அப்போ உச்சநீதிமன்றத்துடைய இந்த நீதித்துவ அதிகாரத்தை ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் தான் பட் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் காரணம் ஹைகோர்ட்டுக்கும் இந்த அதிகாரம் இருக்கியா அப்போ வந்து இது நாட் ஒரிஜினல் தான் பட் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் முழுக்க அவங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சரியா ஹைகோர்ட்டுக்கும் இந்த அதிகாரம் இருக்கிறதால அதை அப்படி சொல்ல முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ரைட் அடுத்தது நம்ம ஒவ்வொரு இதாக பார்ப்போம் ஹேபியஸ் கார்பஸ் அது இதில் வேறு என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐந்து வகையான ரிட்டு இது இதை கேட்பாங்க டு ஹேவ் த பாடி அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்ததான் இந்த ரிட்டு யாருக்கு எதிராகலாம் தாக்கல் செய்யலாம் இப்போ ஒரு ரிட்டை ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி கோர்ட்டை கேட்குறோம் ரிட்டு வந்து பேராணைகளை நீதி பேராணைகளை மேதமை தாங்கிய ஆனரபுள் ஜஸ்டிசஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா யாருக்கு எதிராகலாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஐந்து வகையான ரிட்லேயும் சில தனியாக சில இதில் தனியாருக்கு எதிராக பண்ணலாம் சில இதில் தனியாருக்கு எதிராக பண்ண முடியாது சில இதில் அரசுக்கு மட்டும்தான் பண்ண முடியும் சில இதில் நீதிமன்றங்களுக்கு எதிராக மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த வகையில் நம்ம பார்க்கணும் என்னென்ன நீதி பேரர்கள் யார் யாருக்கு எதிராக மட்டுமே வெளியிடப்பட முடியும் அப்படின்ட்டு அதை பார்க்கணும் அதையும் நம்ம கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்த்துருவோம் அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் ரிட் ஆஃப் ஹேபியஸ் கார்பஸ் ஹேபியஸ் கார்பஸ் பார்த்தோம் லத்தி லத்தீன் மொழி சொல் என்னுடைய பொருள் என்ன பார்த்தோம் டு ஹாவ் த பாடி ஆஃப் கொண்டு வந்து என் முன் நிறுத்து அவருடைய உடலோடு அவரை உயிரை இன்னும் என் முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்து அப்படின்ட்டு தான் இதனுடைய பொருள் டு ஹாவ் த பாடி ஆஃப் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது ரிட் ஆஃப் ஹேபிஸ் கார்பஸு இஷ்யூஸ் கோர்ட் இஷ்யூஸ் ஆர்டர் பாருங்கள் மீனிங் பாருங்கள் எ பர்சன் ஹூ டீடைன்ட் அனதர் டு ப்ரொடியூஸ் த பாடி ஆஃப் லேட்டர் ஸோ அகெயின்ஸ்ட் அ பர்சன் இது யாருக்கு எதிராக இஷ்யூ செய்யப்படுது ஒரு நபருக்கு எதிராக இஷ்யூ செய்யப்படுது அவர் என்ன பண்ணுறாரு இன்னொரு பர்சனை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கஸ்டடியில் இல்லீகல் கஸ்டடியில் வச்சுருக்கார் அப்போ அந்த இன்னொரு நபரை வெளியிடச் சொல்லி அவரை விடுதலை செய்து என் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்து என்று முதல் நபருக்கு சொல்லக்கூடிய உத்தரவு அப்படின்ட்டு இதை எடுத்துக்கலாம் சரியா நீதிமன்றம் வெளியிடக்கூடிய உத்தரவு பாருங்கள் எ பர்சன் ஹூ டீடைட் ஸோ திஸ் ஆர்டர் ரிட் ஆஃப் செட் ஹேபியஸ் கார்பஸ் யாருக்கு எதிராக இஷ்யூ செய்யப்படுது அகெயின்ஸ்ட் எ பர்சன் ஹூ டீடைன்ட் அனதர் அண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் த பாடி ஆஃப் லேட்டர் அவருக்கு எதிராக வெளியிடப்படுது என்ன செய்ய சொல்லி ப்ரொடியூஸ் த பாடி ஆஃப் லேட்டர் லேட்டர்ங்கிறது யார் இங்கே அனதர் பொருள் என்ன அப்படின்னா ஒருவர் சட்டவிரோத காவலில் அடை அடைத்து வைக்கப்படுறார் வட்டி செலுத்தாத காரணத்தினாலோ அல்லது கடத்தல் ஆள் கடத்தல் பண்ணுறாங்க இல்லையா சட்டவிரோதமாக ஆள் கடத்திட்டு போயிடுறாங்க காசு கேட்டு கர கடத்துறாங்க அப்போ அப்படி கடத்தி கொண்டு போய் வச்சிட்றாங்க அப்போ நீதிமன்றம் வந்து என்ன பண்ணுது உத்தரவு கொடுத்து யார் கடத்திருந்தாலும் என் முன்னால் கொண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு உத்தரவு போடுது கடத்தப்பட்டவருக்கு தான் அந்த உத்தரவு கடத்தப்பட்டவரை என் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லுது கடத்தியவருக்கு எதிராக இந்த ஆர்டர் ரிலீஸ் செய்யப்படுது அப்போ காவல்துறை இதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு தேடல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் செலவு இதுதான் நீங்கள் காவல்துறையில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க நடவடிக்கைகள் இல்லை முயற்சிகள் இல்லை உங்கள் முயற்சி பண்ணுறாங்க கிடைக்கல ஆனாலும் இன்னும் தீவிரமான முயற்சி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பட்சத்தில் நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் ப்ரே பண்ணி கேட்குறீங்க ரிட் ஆஃப் ஹேபிஎஸ் கேப்பர் கார்பஸ் இஷ்யூ பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் ஜஸ்டிஸ்ட்டை கேட்குறீங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க உத்தரவு போட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ சட்டவிரோத காவல் கடத்தப்பட்டுருலான்னு நீங்கள் நம்புகிறீங்கன்னா அல்லது இவர் தான் கடத்திருப்பார் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவர் பேரை கூட நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லலாம் நீதிமன்றம் அவருக்கு எதிராக கடத்தப்பட்ட நபரை என் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்து அப்படின்ட்டு உத்தரவு போடுது சரியா இன்கேஸ் அவர் வரலை அவர் தலைமறைவாக இருக்கார் அப்படின்னா காவல்துறை என்ன பண்ணுவாங்க பிடித்து கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நிறுத்துவாங்க கடத்தப்பட்ட நபரை கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்து நிறுத்துவாங்க அப்போ இதற்காக தான் இந்த ஹேவியஸ் கார்பஸ் பிறப்பிக்கப்படுது ஸோ இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இவ்வாறு உத்தரவு போடுது கடத்தப்பட்ட நபரை என் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்து அப்படின்ட்டு கடத்திய நபருக்கு உத்தரவு போடுது ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அவர் வந்து தன்னுடைய கஸ்டடியில் வச்சுருக்காங்க இல்லையா கடத்தலோ அல்லது ஏதோ ஒரு விஷயமோ சட்டவிரோத காவல் டீடைனிங் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கக்கூடிய நபர் அவன் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்காங்கன்னா அது சட்டப்பூர்வமாக கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்காங்களா சட்டத்தின் அடிப்படையில் உற்று நோக்குது செக் த லீகாலிட்டி லீகாலிட்டி
அப்போ காவல்துறை வந்து நீதிமன்றத்தில் பெர்மிஷன் வாங்கி அவரை சிறையில் ரிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க காவலில் வச்சுருக்காங்க அப்போ அவரை விடுதலை செய்ய சொல்லி நம்ம ரிட்டு தாக்கல் பண்ண முடியுமா முடியாது காரணம் அது சட்டப்படியான காவல் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு காவலில் வச்சுருக்காங்க அப்போ அது சட்டப்படியான காவல் அதுக்கு எதிராக ஹேபியர் காப்பஸ் கார்பஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ண பண்ண முடியாது இப்போ ஒருத்தர் ஜெயிலில் இருக்கார் குற்றம் செய்து தண்டனை டீடெனிங் அண்டர் ஜெயிலு அப்போ அப்படின்னா அவருக்கு எதிராக ஹேபிர் கார்பஸ் அவருடைய மனைவி என்னுடைய கணவரை விடுதலை செய்ய சொல்லுங்கன்னு சட்டவிரோதமாக காவலில் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது சட்டவிரோத காவலுக்கு மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் ஹேபியஸ் கார்பஸ் கேட்கலாம் நம்ம வந்துட்டு கடத்தல் வட்டிக்கு எதிராக இது பண்ணுறது இப்படின்றதுக்கு மட்டும்தான் பண்ண முடியுமே தவிர சட்டப்படி ஒருவர் சிறையில் இருக்கும்போது அவருக்கு எதிராக அவரை ரிலீஸ் செய்ய சொல்லி அவரை நீதிமன்றத்தில் ப்ரொடியூஸ் செய்ய சொல்லி ஹேபிஸ் கார்பஸ் தாக்கல் செய்ய முடியாது சரியா அப்போ லீகாலிட்டி அங்கே முக்கியம் லீகலாக இருக்குன்னா ஓகே தான் லீகாலிட்டி இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இல்லை அப்படின்னா ஹேபிஸ் கார்பஸை உச்ச நீதிமன்றம் வெளியிடும் அல்லது உயர் நீதிமன்றம் வெளியிடும் ஸோ கோர்ட் நாட் இஷ்யூஸ் ஆர்டர் இல்லீகலாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஹேபியஸ் கார்பஸை கோர்ட் வந்து வெளியிடாது சரியா எதுனா லீகலாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாமின்ஸ் லீகாலிட்டி சட்டப்படி அவரை கை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா கோர்ட் நாஷ் நாட் இஷ்யூஸ் ஆர்டர் இல்லீகலாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லீகல் லீகல் ஒரு சட்டத்தின் அடிப்படையில் லீகலாக அவரை டீட்டெயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கோர்ட் என்ன பண்ணாது ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணாது இல்லீகலாக அவரை டீட்டெயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கோர்ட் வந்து ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணும் அப்போ லீகல் அப்படின்னா கோர்ட் நாட் இஷ்யூஸ் எந்த ஆர்டர் ஹேபியஸ் கார்பஸை இஷ்யூ பண்ணாது இல்லீகல்னா என்ன பண்ணும் கோர்ட் இஷ்யூஸ் ஆர்டர் இதுதான் அதனுடைய பொருள் கோர்ட் இஷ்யூ ஆர்டரை இஷ்யூ பண்ணி என்ன பண்ணுது அவங்கள விடுதலை பண்ணுங்க என் முன்னால் நிறுத்துங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுது இல்லீகல் காவலில் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் அதை பண்ணணும் லீகலாகவே அவங்க காவலில் வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எதிராக ஹேபியஸ் கார்பஸ் இஷ்யூ செய்யப்படாது சரியா பாருங்கள் இஷ்யூயிங் டு யாருக்கு எதிராகலாம் இது வந்து இஷ்யூ செய்யப்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைவேட் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் அரசு அதிகாரிகளுக்கு எதிராகவும் இஷ்யூ செய்யப்படுது பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ்னால் பொது பணியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் காவல்துறைக்கு உத்தரவு போடலாம் உத்தரவு போடலாம் ஏன் முன்னால் அவரை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுங்க கடத்தப்பட்டவரை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுங்க சட்டவிரோத காவலில் உள்ள நபரை கொண்டு வந்து நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுத்துறை அரசு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு போடலாம் அடுத்ததாக ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் இப்போ ஒரு ஒரு கடத்தப்பட்டிருக்காருன்னு அவருடைய தாய் அல்லது தந்தை சந்தேகிக்கிறாங்க தன்னுடைய மன மகனை கடத்தியவர் இவர் தான் அப்படின்ட்டு குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு எதிராகவும் யார் இஷ்யூ செய்யலாம் கோர்ட்டு இந்த ஹேபியஸ் கார்பஸை இஷ்யூ பண்ணும் அப்போ பப்ளிக் அத்தாரிட்டிக்கு எதிராகவும் இஷ்யூ பண்ணலாம் ப்ரைவேட் அத்தாரிட்டிக்கு எதிராகவும் இந்த ஹேபியஸ் கார்பஸ் இஷ்யூ செய்யப்படலாம் அப்போ இது ரெண்டுக்குமே பொருந்தும் பாருங்கள் எப்பெல்லாம் இஷ்யூ செய்யாது நாட் இஷ்யூ எப்பெல்லாம் இஷ்யூ செய்யாது நீதிமன்றம் பாருங்கள் டிட்டென்ஷன் இஸ் லாஃபுல் சட்டப்படி தான் ஒரு ஒருத்தரை காவலில் வச்சுருக்காங்க காவல்துறையோ சிறையிலையோ சட்டப்படி காவலில் வச்சுருக்காங்க அவர் ரிலீஸ் போய் செய்ய சொல்லி ஹேபியஸ் கார்பஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியுமா பண்ணாது ரெண்டாவது கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் அண்ட் லெஜிஸ்லேச்சர் நீதிமன்ற அவமதிப்புக்காக ஒருத்தர் காவலில் வச்சுருக்காங்க அப்போ அவர் ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு ஹேபியஸ் கார்பஸை கேட்க முடியுமா நம்ம கேட்க முடியாது நீதிமன்றம் தான் உத்தரவே போட்டிருக்கு நீதிமன்ற அவமதிப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அவங்கள காவலில் வைங்கன்னு நீதிமன்றம் தான் உத்தரவு போட்டிருக்கு கீழ் நீதிமன்றம் உத்தரவு போட்டிருக்கு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் வந்து உத்தரவு போட்டிருக்கோம் நம்ம போய்ட்டு ஹைகோர்ட்டில் போய் அவரை காவலில் வச்சுருக்காங்க ஹேபியஸ் கார்பஸ் அடிப்படையில் வெளி வெளியில் விட சொல்லி உத்தரவுப்பட கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது காரணம் நீதிமன்ற அவமதிப்பு அதே போன்று சட்டமன்ற அவமதிப்பு சட்டமன்றத்தில் சபாநாயகர் ஒரு உத்தரவு போடுறாரு அந்த உத்தரவுக்கு எதிராக செயல்படுறாங்க அப்போ சட்டமன்றம் அல்லது சட்டத்தின் அடிப்படையில் சட்டமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக அவங்க கண்டம்ட் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் சொல்லியிருக்காங்க சட்டமன்ற அவமதிப்பு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக ஒருத்தரை ஜெயிலில் வச்சுருக்கோம் அவர் ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி நம்ம ஹேபியஸ் கார்பஸ் கேட்க முடியாது நீதிமன்றமும் ஹேபியஸ் கார்பஸ் வெளியிடாது சரியா அடுத்த டிட்டென்ஷன் பை கோர்ட் நீதிமன்றமே காவலில் வைக்க சொல்லி சொல்லியிருக்கு அது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குக்காக இப்போது என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு குற்றம் செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி டூ அடிப்படையில் சரியா டுவெண்ட்டி டூ அடிப்படையில் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிட்டென்ஷன் லாஸ்லாம் பார்த்தோம் இப்போ கைது செய்து நீதிமன்றத்துக்கு அழைச்சிட்டு போய் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் என்ன பண்ண முடியும் சிறையில் அடைக்க முடியும் கோர்ட்டே டிட்டென்ஷனுக்கு உத்தரவு போடுது சிறையில் பத
ஆந்திரா பகுதியில் டிடென்ஷன் அவுட் சைட் ஆந்திரா பகுதியில் தான் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரியுது ஹைதராபாத்தில் அப்படின்னு தெரியுது அப்போ நீங்கள் எங்கே தான் போகணும் ஹைதராபாத் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு தான் போகணும் தெலுங்கானா பகுதிக்கு தான் போகணும் தெலுங்கானா அந்த ஹைதராபாத் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு தான் நீங்கள் போகணும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வெளியிடாது அப்போ டிடென்ஷன் அவுட் சைடு தான் ஜூரிஸ்டிஷன் உங்களுடைய நீதி அதிகார எல்லையை தாண்டி வேறு உள்ள பகுதி இப்போ டெல்லியில் சம்பவம் நடக்குது டெல்லியில் தான் எல்லாருமே இருக்காங்க கடத்தப்பட்டவர் அங்கிட்டு தான் இருக்கார் உங்களுக்கு அது நல்லா தெரியுது அப்படின்னா அங்கே தான் நீங்கள் தாக்கல் பண்ணணும் சரியா டிடென்ஷன் அவுட் சைடு தான் ஜூரிஸ்டிஷன் அப்போ அந்த சம்பவம் எல்லாமே எந்த எல்லைக்குள்ளே நடக்குதோ அங்கே தான் நீங்கள் தாக்கல் பண்ணணும் இங்கே உள்ள நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் தாக்கல் செய்ய முடியாது தன்னுடைய அதிகார எல்லைக்கு வெளியில் உள்ள பகுதியில் அந்த பகுதியில் உள்ளவர்களுக்கு எதிராக என்ன பண்ண முடியாது நீதிமன்றம் இந்த ரிட் ஆஃப் ஹேபியஸ் கார்பஸை இஷ்யூ செய்ய முடியாது அவ்வளோதான் இது அப்போது சட்டவிரோத ஆட்கடத்தலை தடுக்கும் பொருட்டும் சட்டவிரோத காவலை உள்ள நபர்களை மீட்கும் பொருட்டும் இஷ்யூ செய்யப்படுவது தான் ரிட் ஆஃப் ஹேபியஸ் கார்பஸ் அடுத்ததாக ரிட் ஆஃப் மேண்டாமஸ் ரிட் ஆஃப் மேண்டாமஸ் வி கமேண்ட் அப்படின்ட்டு சொன்னோம் லிட்ரலி மீன்ஸ் என்னது வி கமேண்ட் நாங்கள் கட்டளையிடுகிறோம் நாங்கள் உத்தரவிடுகிறோம் அப்படின்ட்டு இதனுடைய பொருள் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஒருவர் செய்ய ஒரு ஒரு பொதுத்துறை அதிகாரி ஒரு விஷயம் செய்யணும் அது அவருடைய டியூட்டி ஆனால் செய்ய மறுக்கிறார் சரியா அல்லது செய்ய தவறுகிறார் அப்போ அவரை இதை செய்ய சொல்லி உத்தரவுபட சொல்லி கேட்குறோம் இன்கேஸ் உங்களுக்கான ஒரு ஒரு ஆவணம் தேவைப்படுது ஒரு பொதுத்துறை ஆவணம் இன்கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பட்டாவோ ஒரு பட்டாக்காக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க பெட்டிஷன் கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் முறைப்படி நடவடிக்கை எடுக்கலை திரும்பவும் அப்பீல் கொடுக்குறீங்க நடவடிக்கை எடுக்கலை எவ்வளோ முறை கேட்டாலும் உங்களுக்கு கொடுக்கல அப்போ முறையான எவிடன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தகுதியும் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அதை கோரி என்ன பண்ணலாம் இந்த ரிட் ஆஃப் மேண்டாமஸ் உங்களுடைய உரிமை அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படும் போது உங்களுடைய உரிமைகள் மறுக்கப்படும் போது இதன் மூலமாக ஒரு பொதுத்துறை பப்ளிக் அஃபீஷியல்ஸால் மறுக்கப்படும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீதிமன்றத்தை நாடலாம் என்ன கேட்கலாம் ரிட் ஆஃப் மேண்டாமஸ் இஷ்யூ செய்ய சொல்லி கேட்கலாம் அப்போ நீதிமன்றம் வி கமேண்ட் அப்படின்ட்டு ரிட் ஆஃப் மேண்டாமஸ் இஷ்யூ பண்ணுது நாங்கள் கட்டளை இடுகிறோம் ஏன் இதை நீங்கள் செய்யலை ஏன் இதை செய்ய தவறிஞ்சிங்க தவறுனீங்க ஏன் இதை செய்ய மறுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு அக்ரைவ்டு பர்சனுக்கு இதை செஞ்சு தர சொல்லி உத்தரவு போடும் அதுதான் ரிட் ஆஃப் மேண்டாமஸ் ஸோ இட்ஸ் எ கமேண்ட் இஷ்யூடு பை கோர்ட் டு யாருக்கு எதிராக டு பப்ளிக் அஃபீஷியல் ஒரு பொதுத்துறை அதிகாரிக்கு எதிராக எதுக்கு டு பர்ஃபார்ம் ஹிஸ் டியூட்டிஸ் அவருடைய வேலையை செய்ய சொல்லி என்ன வேலையை செய்ய சொல்லி விச் ஹி ஃபெயில்டு ஆர் ரெஃப்யூஸ்ட் ஒரு பொது பணி இன்கேஸ் பொதுவாக நம்ம தாக்கல் செய்யலாம் சரியா பொது பணிகளுக்காகவும் நம்ம தாக்கல் செய்யலாம் அப்போ ஒரு சாலை போடுறதுக்கு டெண்டர் ஒதுக்கி அலாட் பண்ணியும் பண்ணாமல் வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க செய்ய மறுத்துட்டாங்க அல்லது செய்ய மறந்துட்டாங்க ஃபெயிலர் அதையெல்லாம் ஒதுக்கி ஆனால் பண்ணலை அரசு துறையிலிருந்து பண்ணலை அப்போ செய்ய சொல்லி உத்தரவுபட சொல்லி நம்ம கேட்கலாம் அப்போ பப்ளிக் அஃபீஷியல்ஸுக்கு எதிராக பண்ணலாம் எதுக்காக டு பர்ஃபார்ம் ஹிஸ் டியூட்டிஸ் விச் ஹி ஃபெயில்டு ஆர் ரெஃப்யூஸ் அவர் செய்ய மறுக்கும் அல்லது செய்ய தவறிய செயலை செய்ய சொல்லி உத்தரவுபட சொல்லி நம்ம கேட்குறோம் நீதிமன்றம் உத்தரவு போடுது வி கமேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுங்க சரியா கமேண்ட் இஷ்யூ டு இஷ்யூட் பை கோர்ட் டு பப்ளிக் அஃபீஷியல் அப்போ யாருக்கெல்லாம் இஷ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பப்ளிக் அஃபீஷியலுக்கு மட்டும் இல்லை அப்போ பப்ளிக் படி பொதுத்துறை அலுவலகங்களுக்கு பண்ணலாம் கார்பரேஷன் எல்ஐசி போன்ற நிறுவனங்கள் இருக்குது அரசு துறை நிறுவனங்கள் தான் ஆனால் கார்பரேஷன் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டவை இப்போ அவங்களுக்கு போடலாம் மாநகராட்சிகள் நகராட்சிகள் இவங்களுக்கு போடலாம் அடுத்ததான் இன்ஃபீரியர் கோர்ட்ஸ் கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கும் போடலாம் கீழ் நீதிமன்றம் ஒரு பணியை செய்ய தவறும்போது அதை செய்ய சொல்லி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு போடலாம் ரிட் ஆஃப் மேண்டாமஸ் அடுத்ததான் ட்ரிபியூனல்ஸ் தீர்ப்பாயங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் டேக்ஸ் ட்ரிபியூனல்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபியூனல்ஸ் தொழில் தீர்ப்பாயங்கள்லாம் இருக்குது தொழில் தகராறுகளை திருக்கும் பொருட்டு வரி தீர்ப்பாயங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி தீர்ப்பாயங்களும் குவாசி ஜுடிஷியல் பாடிஸ் அரையளவு நீதித்துவம் கொண்ட அமைப்புகள் இந்த அமைப்புகளுக்கு எதிராகவும் உயர்நீதிமன்றமோ உச்ச நீதிமன்றமோ என்ன பண்ணலாம் அவங்களும் சில விஷயங்களை செய்ய தவறுறாங்க அப்படின்னா அந்த விஷயத்த செய்ய சொல்லி உத்தரவு போட சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம் நீதிமன்றத்தை நாடலாம் அடுத்த அரசு துறைக்கு அரசாங்கத்திற்கு எதிராகவும் நம்ம இந்த ரிட் ஆஃப் மேண்டாமஸை இஷ்யூ செய்ய சொல்லி கேட்கலாம் யாருக்கு எதிராகலாம் இஷ்யூ செய்ய முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தனிநபர்களுக்கு எதிராக இஷ்யூ செய்ய முடியாது தனிநபர் வந்து நம்ம ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க
டு என்ஃபோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்டல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இப்போ அரசு துறையில் கொடுக்கப்பட்ட இந்த சர்க்குலர்ஸை செயல்படுத்த சொல்லி நம்ம கேட்க முடியாது அது சட்டமாகாது சட்டத்தின் அடிப்படையில் செய்ய சொல்லுனா சொல்லலாம் ஆனால் அது ஒரு சர்க்குலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அடிப்படையில் நம்ம செய்ய முடியாது அடுத்ததாக டிஸ்கிரிமினேஷன் டியூட்டிஸ் நாட் மேண்டேட்ரி டியூட்டிஸ் தன் விருப்பம் ஒரு அரசு துறை அதிகாரி அதை செய்யலாம் செய்யாமல் இருக்கலாம் இது அவருடைய விருப்பம் அப்படின்ட்டு சில விதிகள் இருக்கும் தன் விருப்பம் விருப்பத்திற்கு உட்பட்டு செய்யலாம் அவர் நினச்சா இதை செய்யலாம் செய்யாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனரி டியூட்டிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க தன் விருப்ப பணிகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த பீரியடில் போயிட்டு இவர் செஞ்சு தர மாட்டேங்கார் செஞ்சு தர சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது காரணம் அது மேண்டேட்ரி டியூட்டி இல்லை அவர் நினைத்தால் செய்யலாம் இல்லைனா செய்யாமலும் இருக்கலாம் அது அவரே முடிவெடுக்கக்கூடியது அவர் தன் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் முடிவெடுக்கக்கூடிய பணியாக அந்த பணி இருக்கலாம் அப்போ அந்த பணி இருக்கிறப்ப நம்ம போய் என்ன பண்ண முடியாது இதை செய்ய சொல்லி அவரை சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது காரணம் அது டிஸ்கிரிப்ஷனரி டியூட்டியாக சட்டத்திலோ விதிகளிலோ சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ நம்ம அதை செய்ய சொல்ல முடியாது அடுத்ததாக அகெயின்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் அண்ட் கவர்னர் இது ரொம்ப முக்கியம் ஆளுநரை இதை செய்ய சொல்லி சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு நீதிமன்றத்தில் போய் நம்ம கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது பிரசிடெண்ட் இதை செய்ய சொல்லி சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு அவருக்கு பிரசிடெண்ட்டுக்கு கட்டளை போடுங்க அப்படின்ட்டு எங்கே போய் கேட்க முடியுமா உச்ச நீதிமன்றத்தில் கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது அப்போது ஆளுநருக்கு எதிராகவோ பிரசிடெண்ட்டுக்கு எதிராகவோ இதை பிறப்பிக்க முடியாது அடுத்தது அகெயின்ஸ்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஹைகோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் மாநில உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகளுக்கு எதிராகவும் இந்த ரிட் ஆஃப் மேண்டாமஸை நாம் பிறப்பிக்க கோர முடியாது அப்போ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எதிராகலாம் இது இஷ்யூ ஆகாது அப்போ ஒருவர் செய்ய தவறிய ஒன்றை ஒரு பொதுத்துறை பொதுத்துறை அலுவலர் அரசு துறை அரசு நிறுவனங்கள் அது சார்ந்த கீழ் நீதிமன்றங்கள் இவங்கெல்லாம் செய்ய தவறிய ஒன்றை செய்யுமாறு சொல்லி வலியுறுத்த சொல்லி நம்ம கேட்குறோம் நீதிமன்றம் ரிட் ஆஃப் மேண்டாமஸ் இஷ்யூ செய்ய சொல்லி கட்டளை இடுகிறது வி கமாண்ட் நீங்கள் இதை செய்யுங்கள் காரணம் இது நீங்கள் செய்ய தவறிட்டீங்க அல்ல செய்ய மறுக்கிறீங்க செய்யுங்க உங்கள் கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்ய சொல்ல சொல்கிறது தான் அதுக்காக இஷ்யூ செய்யக்கூடியதாக என்னது ரிட் ஆஃப் மேண்டாமஸ் ரைட் அடுத்ததாக ரிட் ஆஃப் ப்ரொகிபிஷன் ஸோ அடுத்ததாக ரிட் ஆஃப் ப்ரொகிபிஷன் ப்ரொகிபிஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாகவே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றமோ உயர் நீதிமன்றமோ தன் கீழ் உள்ள கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கும் தீர்ப்பாயங்களுக்கு எதிராக மட்டும்தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க தீர்ப்புக்கு எதிராக சரியா அவர்களுடைய தீர்ப்பு தவறு அப்படின்ட்டு இவங்க நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த தீர்ப்புக்கு இவங்க தடை விதிக்கலாம் ரிட் ஆஃப் ப்ரொகிபிஷன் சரியா கீழ் நீதிமன்றம் விதித்த தீர்ப்பு தன்னுடைய அதிகாரத்தை மீறி வழங்கிய தீர்ப்பாக இருக்கலாம் தவறாக வழங்கிய தீர்ப்பாக இருக்கலாம் குறைத்து வழங்கிய தீர்ப்பாக இருக்கலாம் இதன் காரணமாக அந்த தீர்ப்புகளை செல்லாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் மேல் நீதிமன்றங்களுக்கு இருக்குது ஸோ ரிட் ஆஃப் ப்ரொகிபிஷன் இது லிட்ரலி மீனிங் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்பிட் டு ஃபர்பிட் அதாவது ப்ரிவென்டிவாக இந்த இது இருக்குது ஃபர்பிட் தடை விதிக்கிறோம் தடையுறுத்தும் நீதி பேராணை அப்படின்ட்டு தமிழில் சொல்லுவோம் டு ஃபர்பிட் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இஷ்யூட் பை சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர் ஹைகோர்ட் அகெயின்ஸ்ட் லோயர் கோர்ட்ஸ் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு உயர் நீதிமன்றம் வந்து லோயர் கோர்ட் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டோ ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ஸோ கீழ் நீதிமன்றங்கள் அப்போ கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கும் தீர்ப்பாயங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ட்ரிபூனல்ஸ்க்கும் இப்போ காவிரி நதிநீர் தீர்ப்பாயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தீர்ப்பாயத்துக்கு எதிராக கிருஷ்ணா நதிநீர் தீர்ப்பாயம் விதித்த அந்த உத்தரவுக்கு எதிராக இது வெளியிடப்படலாம் அப்போ அந்த தீர்ப்பாயங்களுக்கு எதிராக டேக்ஸ் ட்ரிபூனல்ஸ் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபூனல்ஸ் இருக்குது அந்த தீர்ப்பாயங்கள் குவாசி ஜுடிஷியல் பாடிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தீர்ப்பாயங்களுக்கு எதிராக வெளியிடக்கூடிய அவங்கள எதிராக கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் அவர்கள் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை கேட்கலாம் சரியா இப்போ கீழ் நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கில் விசாரிக்காமல் தவறுதலாக என்ன பண்ணியிருக்கலாம் விசாரிச்சிருக்கலாம் அவருடைய பார்வையில் அது என்னவாக இருக்கலாம் குற்றம் நினச்சி தண்டனை தன்னுடைய அதிகாரத்துவத்தை மீறி தண்டனை வழங்கியிருக்கலாம் அப்போ அவங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் கன்சிடர் பண்ணலை கீழ் நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்புக்கு தடை விதியுங்கள் அப்படின்ட்டு உயர் நீதிமன்றத்தை போய் கேட்கலாம் இந்த வழக்கில் இவருக்கு தவறாக ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த ஆயுள் தண்டனையை ரத்து பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயர் நீதிமன்றத்தில் போய் கேட்கலாம் அல்லது மரண தண்டனை தடை விதிக்க கோரி உத்தரவு கேட்டு எங்கே பண்ணலாம் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு போகலாம் அவங்க ரிட் ஆஃப் ப்ரொகிபிஷன் தடையுறுத்தும் நீதி பேராணை டு ஃபர்பிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை உத்தரவை போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அதை தடை விதிப்பாங்க ஸோ லோயர் கோர்ட்ஸ் மற்றும் ட்ரிபூனல்ஸ்க்கு எதிராக வைக்கப்படுது எதுக்காக டு ப்ரிவெண்ட் தம் ஃ
நாட் அகெயின்ஸ்ட் யாருக்கு எதிராக அரசுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு எதிராக சொல்ல முடியாது அரசுத்துறை அதிகாரிகளுடைய உத்தரவுக்கு எதிராக நம்ம பண்ண முடியாது இந்த அடிப்படையில் ரிட் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷன் அடிப்படையில் லெஜிஸ்லேச்சர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடிஸ் சட்டமன்றம் பாராளுமன்ற செயல்பாடுகளுக்கு எதிராக பண்ண முடியாது தனியாருக்கு எதிராகவும் இங்கே பண்ண முடியாது தனியாருக்கு எதிராகவும் அவர் செஞ்ச விஷயம் என்ன ப்ரொமோஷனில் வந்து டிமோட் பண்ணிட்டார் ஒரு ஊழியருக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கல அப்போ இருக்கிற போஸ்ட்டில் இல்லாமல் பரவாயில்ல டிமோஷன் கொடுத்துட்டாரு அப்போ அப்படின்னா அதுக்கு தடை விதிக்க சொல்லி நம்ம கேட்க முடியுமா நீதிமன்றத்தில் ரிட் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷன் இஷ்யூ செய்ய சொல்லி நம்ம கேட்க முடியாது சரியா ரைட் நாட் அகெயின்ஸ்ட் ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பாடி லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடிஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அத்தாரிட்டிஸ் அரசுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு எதிராக நம்ம கேட்க முடியாது அப்போ ரிட் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு நம்ம தெரிஞ்சுக்க விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரிட் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷன் டைரக்ட்ஸ் இன் ஆக்டிவிட்டி மேண்டாமஸ் என்ன சொல்லுது ஒரு விஷயம் செய்யலை அப்படின்னு செய்ய சொல்லி கட்டளை போட சொல்கிறது தான் மேண்டாமஸ் கட்டளை ஆனால் ப்ரொஹிபிஷன் ஒரு விஷயம் செஞ்சுருக்காங்க அது செஞ்சதுக்கு தடை போடுறது ரெண்டு முரணாகுது பாருங்கள் சரியா அப்போ மேண்டாமஸ் டைரக்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆனால் ப்ரொஹிபிஷன் டைரக்ட்ஸ் இன் ஆக்டிவிட்டி இன் ஆக்டிவிட்டி செஞ்சதை தடை விதிக்குது எது ரிட் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷன் மேண்டமஸ் என்ன சொல்லுது செய்யலை ஏன் செய்யலை செய்யி அப்படின்னு சொல்லுது அது செய்ய சொல்லி சொல்லுது இது செஞ்சதுக்கு தடை விதிக்குது அது ஆக்டிவிட்டி இது இன் ஆக்டிவிட்டி இதை நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்போ ரிட் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷன் தடையுறுத்தும் நீதி பேராணை டு ஃபர்பிட் இட்ஸ் லிட்ரல் மீனிங் அடுத்த ரிட் ஆஃப் செட்யூரரி அப்போ ப்ரொஹிபிஷன் வந்து தடை தான் விதிக்கும் ஆனால் செட்யூரரி என்ன பண்ணும் இதனுடைய லிட்ரல் மீனிங் என்னது டு பி சர்டிஃபைட் எதற்காக நீ இந்த விஷயத்த பண்ண எப்படி பண்ண எந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் பண்ண எந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் என்ன காரணத்தின் அடிப்படையில் இதை பண்ண அப்படின்ட்டும் கேட்கும் கேட்குறது ஒன்று டு பி சர்டிஃபைட் சரியா ரிட் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷன் வந்து கீழ் நீதிமன்றத்துக்கு தடை தான் விதிக்குது இது கூடுதலாக கேட்குது எந்த ஆவணத்தின் எந்த எவிடன்ஸ் அடிப்படையில் இப்படி பண்ணிங்க அதுக்கான சர்டிஃபை பண்ணுங்கள் எந்த அந்த ஆவணங்கள் என்ன அதான் சர்டிஃபைட் அல்லது எதனா அடிப்படையில் பண்ணிங்கன்னு தெரிவிங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு கூடுதலாக காரணத்தையும் கேட்குது எது ரிட் ஆஃப் செட்யூரரி ஆவண கேட்பு நீதி பேராணை அப்படின்ட்டு சொல்லும் ரிட் ஆஃப் செட்யூரரி டு பி சர்டிஃபைடு ஆர் டு பி இன்ஃபார்ம்டு என்பது தான் இதனுடைய பொருளாக இருக்குது சரியா அப்போ அப்போ என்ன காரணத்துக்காக நீ இந்த தீர்ப்பை கொடுத்த அப்போ அதுக்கான மருந்து என்ன நீ கொடுத்ததுக்கான தீர்வு என்ன அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு தீர்வையும் கண்டுபிடிக்குது ரிட் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷன் தடை தான் விதிக்குது ஆனால் இது தடை விதித்ததோடு தடையும் விதிக்குது அப்போ நீ பண்ணது இது தப்பு அப்போ இது பண்ணு அப்படின்ட்டு டைரக்ஷனும் சொல்லலாம் சரியா அப்போ ரிட் ஆஃப் செட்யூரரி இட் இட் இஸ் எ ப்ரிவென்டிவ் ஒன் அண்ட் கியூரேட்டிவ் ஒன் ஆல்சோ அது தீர்க்கக்கூடியதாகவும் இது இருக்குது இதனுடைய பொருள் டு பி சர்டிஃபைட் அல்லது இன்ஃபார்ம்டு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஹைகோர்ட்டோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோ தங்களுடைய கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கு இதை கொடுக்குது கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கும் தீர்ப்பாயங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ட்ரிபூனல்ஸுக்கு எதிராகவும் இதை இஷ்யூ பண்ணுது என்ன பண்ண சொல்லி இஷ்யூ பண்ணுது ரெண்டு விஷயம் பண்ண சொல்லுது ஒன்று டு டிரான்ஸ்ஃபர் த கேசஸ் பெண்டிங் வித் இட் அப்படி செய்ய சொல்லி சொல்லலாம் எந்த ஆவணத்தின் அடிப்பில் இப்படி பண்ண அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எனக்கு அனுப்பிவிடு ஒரு கீழ் நீதிமன்றம் ஒரு மாவட்ட நீதிமன்றமோ அல்லது ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டோ செய்த ஒரு விஷயத்த எந்த அடிப்படையில் இப்படி தீர்ப்பு கொடுத்தீங்க அந்த அதுக்கான எவிடன்ஸ் என்ன அந்த எவிடன்ஸை என்கிட்ட அனுப்பிவிடுங்க கேட்கலாம் அந்த வழக்கே என்கிட்ட மாற்றி விடு கேட்கலாம் சரியா டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த கேசஸ் பெண்டிங் வித் இட் அடுத்து தான் டு ஸ்குவாஷ் த ஆர்டர்ஸ் ஏற்கனவே நீ பண்ண ஆர்டர் தப்பு நீ வெளியிட்ட ஆர்டர் தப்புன்னு வச்சுருவோம் இப்போ ஆர்டர் தப்புன்னு சொல்கிறது ப்ரிவென்டிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த கேசஸ் எதுக்கு க்யூரேட்டிவ் அதை தீர்க்கிறதுக்காக என்ற அனுப்ப சொல்லி கேட்குது ஏற்கனவே வீட்டு உத்தரவுக்கு தடை போடுறதுக்காக ஸ்குவாஷ் த ஆர்டர் அப்படின்ட்டு சொல்லுது அப்போ ரெண்டு வகையிலையும் என்ன பண்ணலாம் சர்டிஃபைட் செட்யூரரியை நம்ம எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் எதுக்குன்னா கீழ் நீதிமன்றம் என்ன பண்ணிடுச்சு எக்ஸஸ் ஜூரிஸ்டிஷன் தன்னுடைய அதிகாரத்தை மீறி செயல்படுது ரெண்டு லேக் ஆஃப் ஜூரிஸ்டிஷன் அதை சரியாக செயல்படுத்தலை அதிகாரத்தை சரியாக செயல்படுத்தலை எரர் ஆஃப் லா சட்டத்தை தவறாக கையாண்டிருக்கு அப்படின்ட்டு நினைக்கலாம் அதனால் எதன் அடிப்படையில் இப்படி பண்ண அதுக்கான எவிடன்ஸை கொண்டு எந்த எவிடன்ஸ் எந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் இப்படி பண்ண எந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் இப்படி பண்ண நீ அப்படின்ட்டு கேட்குறது கேட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கான எவிடன்ஸை என்ட்ட அனுப்பிவிடு அல்லது அந்த கேஸை என்ற மாற்றி விடு அல்லது நீ விதித்த ஆர்டர் தப்பு அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லக்கூடியதாக என்னது ரிட் ஆஃப் செட்யூரரி அப்படின்னு எடுக்கலாம் சரி அப்போ இது
அப்போ இதனுடைய பொருள் என்ன அரசுத்துறை அதிகாரிகள் விதித்த ஆணைக்கும் தடை கேட்கலாம் தடை கேட்கலாம்ல அது எந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் இந்த உத்தரவை நீங்கள் போட்டீங்க எந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் இந்த சேலை செஞ்சீங்க அதற்கான எவிடன்ஸை காட்டுங்க காரணம் உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கா அப்படின்ட்டு நாங்கள் செக் பண்ணணும் அதிகாரத்தை மீறி நீங்கள் செயல்பட்டுருக்கலாம் சட்டத்தை தவறாக நீங்கள் கையாண்டிருக்கலாம் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க கேட்குறாங்க அரசுத்துறை அதிகாரிகளுடைய இதையும் கேட்கலாம் கேட்குறது வந்துட்டு டு பி சர்டிஃபைடு இன்ஃபார்ம்டு அரசுத்துறை அதிகாரிகள்கிட்ட கேட்குறோம் எதன் அடிப்படையில் இதை பண்ணீங்க அதற்கான எவிடன்ஸை காட்டுங்க இந்த உத்தரவு நீங்கள் போட்டதுக்கான காரணம் என்ன அதுக்கான இதை காட்டுங்க கேட்கலாமா கேட்கலாம் அப்போ அரசுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு எதிராக இஷ்யூ செய்யலாம் அப்படின்ட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு எதிராக இஷ்யூ செய்யலாம்ட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்றில் மாற்றம் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்போ லோயர் கோர்ட்ஸ்க்கு எதிராக இஷ்யூ பண்ணலாம் ட்ரிபியூனல்ஸ்க்கு எதிராக இஷ்யூ பண்ணலாம் அரசுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு எதிராக இஷ்யூ பண்ணலாம் ஆனால் ப்ரைவேட்டை கேட்க முடியுமா ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ்ட்டை கேட்க முடியுமா முடியாது கண்டிப்பாக முடியாது எதன் அடிப்படையில் நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்க கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது எதன் அடிப்படையில் இந்த இதை உற்பத்தி பண்ணீங்க இல்லீகலாக இருக்கும் பட்சத்தில் வேறு சட்டத்தின் அடிப்படையில் கேட்கலாம் பட் இதன் அடிப்படையில் கேட்க முடியாது டாப் சர்டிவரி அடிப்படையில் கேட்க முடியாது யாருக்கு எதிராக இஷ்யூ செய்ய முடியாது ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடிஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ப்ரைவேட் பாடிஸ் அவங்களுக்கு எதிராகவும் இதை இஷ்யூ செய்ய முடியாது இதான் ரொம்ப முக்கியம் சில வகையில் இது ரொம்ப இதாக கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ நாட் அகெயின்ஸ்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஸோ சட்டமன்றம் பாராளுமன்றத்துக்கு எதிராக அதை கேட்க முடியாது ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல் பாடிஸ்க்கு எதிராக கேட்க முடியாது ஆனால் கீழமை நீதிமன்றங்கள் ட்ரிபியூனல்ஸு தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு எதிராகவும் இதை நம்ம கேட்க முடியும் இதன் மூலமாக கேட்கலாம் ரிட்டா சர்டிவிகேட் மூலமாக கேட்கலாம் யார் பாதிக்கப்பட்ட நபர் நீதிமன்றத்தின் ஆடி கேட்குறோம் கடைசியாக ரிட்டா கோ வாரண்டோ கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டா கோ வாரண்டோ கோ வாரண்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேல் நீதிமன்றம் கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கோ அல்லது பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸோ கேட்குறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வான் வாட் அத்தாரிட்டி எந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் இதை பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்குறது தகுதி வினவுதல் இதை செய்வதற்கு உங்களுக்கு தகுதி இருக்கிறதா அப்படின்ட்டு வினவுறது தான் கோ வாரட்டும் தமிழில் தகுதி வினவுதல் நீதி பேராணை அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அப்போது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மொதல் நாலு ரிட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரேவ்டு பர்சன்ஸ் தாக்கல் பண்ணுறது பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் எனக்கு இது கிடைக்கல செஞ்சு தர சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது தான் ரிட் ஆஃப் ஹேபியஸ் கார்பஸ் ரிட் ஆஃப் ப்ரொகிபிஷன் ரிட் ஆஃப் மேன் டாமஸ் ரிட் ஆஃப் செட்யூரரி ஆனால் ரிட் ஆஃப் கோ வாரண்டோ வந்துட்டு யாருனாலும் கேட்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள பர்சன் ஒருத்தர் வந்து ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுருக்காரு அவர் எப்படி செஞ்சார் இது அவருக்கு தகுதி இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறது அப்போ ஆர்வம் உள்ள பொது நலன் உள்ள பொது நலனில் ஆர்வம் உள்ள ஒருவர் கூட இதை கேட்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ப சாட் பை இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன் அப்படின்ட்டு இதை சொல்லலாம் சொல்கிறது வந்து ரைட் ஓகே ரிட் ஆஃப் கோ வாரண்டோ பை வாட் அத்தாரிட்டி அல்லது வாரண்ட் அடிப்படையில் நீங்கள் இதை பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க யார் கேட்குறா கோர்ட் கேட்குறாங்க இந்த ரிட்டை வெளியிட்டு கோர்ட் என்கொயரி பண்ணுது என்ன கேளுக்குது பாருங்கள் லீகாலிட்டி ஆஃப் கிளைம் ஆஃப் எ பர்சன் டு எ பப்ளிக் ஆஃபீஸ் ஒரு பொது துறை ஒரு பொது அலுவலகத்தில் பொது அலுவலகம்னா பப்ளிக் ஆஃபீஸ் தான் அரசு அலுவலகம் தான் ஒரு பொதுத்துறை அலுவலகத்தில் ஒரு அரசு அலுவலகத்தில் உள்ள ஒருவர்கிட்ட இதை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி இருக்கா எந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு தகுதி இது கொடுத்துருக்காங்க எந்த விதியின் கீழ் எந்த சட்டத்தின் கீழ் இது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதோடைய லீகாலிட்டி அதோடைய சட்டத்தன்மை அவருடைய அதிகாரத்தின் சட்டத்தன்மையை செக் பண்ணுறது காரணம் சிலவங்க தன்னுடைய அதிகாரத்தை மீறி உரிமைகள் இருக்காது அதை செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்காது அந்த உரிமையை மீறி பண்ணிடுவாங்க சரியா உரிமையை மீறி செய்வது இன்கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தில் கலெக்டருக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கும் ஆர்டிஓவே பண்ணிடுவார் டெபுட்டி கலெக்டர் கேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஓவே பண்ணிடுவார் தெரியாமல் கூட பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ எந்த உரிமையின் அடிப்படையில் நீங்கள் இதை செய்தீர்கள் எந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் பை வாட் அத்தாரிட்டி அடிப்படையில் இதை செஞ்சீங்க செய்கிறதுக்கு அவருக்கு தான் அதிகாரம் இருக்குது அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னா எந்த சட்டத்தின் கீழ் எந்த விதியின் கீழ் அந்த அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறது பை வாட் அத்தாரிட்டி பேசிஸ் பை வாட் அத்தாரிட்டி ஆர் பை வாட் வாரண்ட் எதன் அடிப்படையில் நீங்கள் இதை பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு பொதுத்துறை அலுவலகத்தில் உள்ள ஒருவரை நோக்கி கேட்பது தான் இந்த கோ வாரண்ட்டும் சரியா இது தாக்கல் செய்கிறது ஆர்வம் உள்ள நபர் யாருனாலும் தாக்கல் செய்யலாம் பொது பாதிக்கப்பட்டவர் தான் இல்லை யாருனாலும் தாக்கல் செய்யலாம் ஸோ பாருங்கள் பொதுவாக ரிட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டவர் தான் இல்லை பாதிக்கப்பட்டவர் சார்பாக யாரும் தாக்கல் செய்யலாம் அது வேறு விஷயம்
பொது அலுவலகங்களுக்கு எதிராக மட்டுமே சரியா சட்டப்படி அல்லது அரசியலமைப்பு சட்டப்படி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களுக்கு எதிராக மட்டும்தான் இது கேட்கலாம் அப்போ கான்ஸ்டியூஷன் அடிப்படையில் ஏற்படுத்தப்பட்டதை கேட்கலாம் கான்ஸ்டியூஷனல் படிஸ் யார் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்குது யூபிஎஸ்சி இருக்குது அதெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனல் படிஸ் சரியா சிஐஜி ஆஃபீஸ் இருக்குது அதெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனல் படிஸ் ஸ்டாச்சுட்டரி படிஸ் அரசு ஒரு சட்டம் போட்டு உருவாக்கியிருக்கு எல்ஐசி இருக்குது ஜிஐசி இருக்குது ஓஎன்ஜிசி இருக்குது இதெல்லாம் சட்டம் போட்டு உருவாக்கிய அமைப்புகள் அப்போ இவங்களுக்கு எதிராகவும் கேட்கலாம் அப்போ பொதுத்துறை அலுவலகங்களில் மட்டும்தான் கேட்கலாம் பொதுத்துறை அலுவலகங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் அடிப்படையோ சட்டத்தின் அடிப்படையோ உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகள் அங்கே உள்ள அதிகாரிகள்கிட்ட தான் கேட்கலாம் ஆன் வாட் அத்தாரிட்டி பேசிஸ் நீங்கள் இதை பண்ணீங்க அதுக்கு லீகாலிட்டி இருக்கா அதுக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கா ரைட்ஸை எந்த சட்டம் கொடுக்குது அப்படின்ட்டு கேட்குறது சரியா ரைட் ஓகே யாருக்கு எதிராகலாம் இஷ்யூ செய்ய முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மினிஸ்ட்ரியல் ஆஃபீஸ்க்கு எதிராக இஷ்யூ செய்ய முடியாது அவங்க கொள்கை முடிவுகள் எடுக்கக்கூடியவங்க அமைச்சரவை அமைச்சரவை இதை எப்படி எடுத்தாங்க என்ன அதிகாரத்தை அடிப்படையில் எடுக்காங்களாம் கேட்காது நீதிமன்றம் கேட்காது சரியா ரைட்டு அடுத்ததான் ப்ரைவேட் ஆஃபீஸ்க்கு எதிராகவும் எடுக்க முடியாது தனியார் அலுவலகங்களுக்கு எதிராகவும் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் ஒரு அலுவலகத்தில் உள்ள நபர்கிட்ட தான் கேட்க போகிறோன்ட்டே இது சொல்லுது எது கோவாரண்ட்டாக சொல்லுது அப்போ எந்த அலுவலகம் அரசுத்துறை பொதுத்துறை அலுவலகங்கள் அவங்களுடைய செயல்பாட்டை தான் கேட்க முடியும் அங்கே உள்ள அதிகாரிகள்கிட்ட தான் கேட்க முடியும் பை வாட் அத்தாரிட்டி பேசிஸ் இதை பண்ணேன்னு கேட்க முடியும் தனியார்கிட்ட போய் கேட்க முடியுமா என்ன அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் இதை பண்ண பை வாட் அத்தாரிட்டி பேசிஸ் இதை பண்ணேன்ட்டு நம்ம கேட்க முடியாது அது ஒரு மினிஸ்ட்ரியல் ஆஃபீஸ் அமைச்சரவை அலுவலகங்களையும் நம்ம இதை கேட்க முடியாது அவ்வளோதான் ரிட் ஆஃப் கோவாரண்டோம் ஸோ இவ்வாறு இந்த ஐந்து வகையான நீதி பேரணைகளை வெளியிட்டு நம்முடைய அடிப்படை உரிமையை உறுதி செய்கிறது யார் உச்ச நீதிமன்றம் அந்த ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டின் கீழ் தேர்ட்டி டூ அடிப்படையில் அப்புறம் உயர் நீதிமன்றம் ஆர்டிகிள் இரநூத்தி இருபத்தி ஆறின் அடிப்படையில் சரியா இதன் மூலம் நம்முடைய அடிப்படை உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படுது ஆக்சுவலாக இது விதி இப்படி பாதுகாக்கிறதுக்கான அம்சம் ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டுலேயே கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு என்ன சொல்கிறோம் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷன் ரெமெடிஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த முப்பத்தி ரெண்டு கார்டின் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்ட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தை சொல்கிறோம் காரணமே இந்த முப்பத்தி ரெண்டு தான் முப்பத்தி ரெண்டின் கீழ் தான் அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படும் போது யார் தட்டி கேட்கா உச்ச நீதிமன்றம் தட்டி கேட்குது ஆனால் கூடுதலாக ஒருத்தருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் விதி இரநூத்தி இருபத்தாறின் கீழ் யாருக்கு உயர் நீதிமன்றத்துக்கும் நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் சரியா ரைட்டு அப்போ கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ரிட் ஜூரிசிஷனில் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு ரிட் ஜூரிசிஷன் இந்த நீதி பேரணைகள் வெளியக்கூடிய அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றத்தை உயர் நீதிமன்றத்தோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் நீதி பேரணைகள் வெளியிடக்கூடிய அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு நிதி பேரணை வெளியிடக்கூடிய அதிகாரம் என்னெல்லாம் இருக்குது உயர் நீதிமன்றத்துக்கு என்ன இருக்குது அவங்க இதை ஒப்பிட்டு பார்க்குறோம் சரியா யாருக்கு இதில் பவர் அதிகமாக இருக்குது என்னென்ன வகையில் பவர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போ கான்ஸ்டியூஷன் இட் செல்ஃப் ஆக்சுவலாக இரநூத்தி இருபத்தாறுலையும் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் இருக்குது உச்ச நீதிமன்றம் நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கோம் அப்போ இங்கே உயர் நீதிமன்றத்தை விட்டுட்டு நம்ம டெல்லி போய் தாக்கல் பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோம் அதனால தான் உச்ச நீதிமன்றம் இதை வந்து வரவேற்கிறது இல்லை பொதுவாக உங்கள் ஹைகோர்ட்லேயே தாக்கல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க சரியா முப்பத்தி ரெண்டு அடிப்பில் டைரெக்டாகவும் போகலாம் ஆனால் நடைமுறையில் எதுக்கு தேவையில்லாமல் போகணும் அங்கேயே உயர் நீதிமன்றம் இருக்குது ஸோ வேலைப்பொழு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அதிகமாக இருக்குது அதனால் உயர் நீதிமன்றத்தில் இதை கவனிங்க அவ்வளோக்க தாக்கல் பண்ணுங்க ரிட்டை இஷ்யூ பண்ண சொல்லி கேளுங்க உயர் நீதிமன்றமே உங்களுக்கான ரிட்ஸை இஷ்யூ பண்ணும் அப்படின்னு வழக்கமாக சொல்லிடுறதால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் உயர் நீதிமன்றங்களே தாக்கல் பண்ணிடுறோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் மூன்று ஹைகோர்ட்டுக்கு தான் அதிகமாக அதிகாரம் இருந்துச்சு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கல்கத்தா பாம்பே மெட்ராஸ் இந்த மூன்று உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு மட்டும்தான் ரிட் ஜூரிசிஷன் இருந்துச்சு ரிட் ஜூரிசிஷனுக்கான அதிகாரம் இந்த மூன்று ஹைகோர்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முன் வரை ரிட் ஜூரிசிஷனே இங்கிலாந்துலேருந்து எடுத்ததுன்னு பார்த்தோம் இங்கிலீஷ் லாலேருந்து எடுத்தது தொடக்கத்தில் இங்கிலாந்தில் மன்னர் தான் ரிட் ஜூரிசிஷனை வெளியிடுவார் அப்புறம் தான் அங்கே உள்ள ஹைகோர்ட்டுக்கே கொடுத்தாங்க ப்ரிரோகேட்டிவ் ரிட்ஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இருந்துச்சு தட் இஸ் ஐம்பது கான்ஸ்டியூஷன் நடைமுறைக்கு வர்றதுக்கு முன்னால் அப்போ வேறு யாருக்கு இருந்துச்சு கொல்கத்தா பாம்பே மெட்ராஸ் இந்த மூன்று உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு மட்டுமே இந்த ரிட் வெளியிடக்கூடிய அதிகாரம் தொடக்கத்தில் இருந்துச்சு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பின் அனைத்து உயர் நீதிமன்றங்களுக்கும் இந்த அதிகாரம்
அந்த உரிமைகள் மீறப்பட்டாலும் நீதி பேராணைகளை வெளியிடலாம் யார் உயர்நீதிமன்றம் அப்போ பாருங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆன நிதி பேராணைகளை மட்டும்தான் வெளியிட முடியும் ஆனால் உயர்நீதிமன்றம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் அதுக்கான நிதி பேராணையும் வெளியிடலாம் அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா லீகல் ரைட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டாச்சுரி ரைட்ஸை பாதுகாக்கிறதுக்கான நிதி பேராணைகளையும் வெளியிட முடியும் லீகல் ரைட்ஸ் பாதிக்கப்பட்டாலும் நம்ம உயர்நீதிமன்றத்தை நாடி நிதி பேராணையை வெளியிட செய்யலாம் அப்போ யாருக்கு இங்கே இந்த ரிட் அதிகாரம் கூடுதலாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால தான் வைட் பவர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் யாருக்கு ஹைகோர்ட்டுக்கு ஆனால் பாருங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இந்த கேஸில் நேரோ பவர் தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் அவங்க நிதி பேராணையை வெளியிட முடியும் அதுக்காக கூட பேர் அவங்களுக்கு இருக்கலாம் கார்டின் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்ட்டு கூட அவங்களுக்கு பேர் இருக்கலாம் சரியா ஒன்று ரெண்டு ஜூரிசிஷன் உச்ச நீதிமன்றத்துடைய ஜூரிசிஷன் என்ன இந்தியா முழுக்க பாதிக்கப்பட்ட நபர் அக்ரேவ்டு பர்சன் ஆர் இன்டர்ட் பர்சன் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன் என்ன பண்ணலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடலாம் விதி முப்பத்தி ரெண்டு கீழ் அதனுடைய எல்லை நாடு முழுக்க பரவி இருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துடைய நீதித்துவ எல்லை ஜூரிசிஷன் நாடு முழுக்க இருக்கு ஆனால் ஹைகோர்ட்டுக்கு என்ன வித்தின் இட்ஸ் டெரிட்டரியல் ஜூரிசிஷன் இப்போ சென்னை மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்னா தமிழ்நாடும் பாண்டிச்சேரி மட்டும்தான் கேரளா ஹைகோர்ட்னா கேரளாவும் லட்சத்தீவு மட்டும்தான் அந்த பகுதியில் உள்ள இதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க நிதி பேரணையை வெளியிட முடியும் ஆனால் இங்கே உச்ச நீதிமன்றம் நாடு முழுக்க அதிகாரம் இருக்குது அப்போ இந்த வகையில் உச்ச நீதிமன்றத்துடைய அதிகாரம் கூடுதலாக இருக்குது எதில் ஜூரிசிஷன் வைஸ் உச்ச நீதிமன்றத்துடைய அதிகாரம் கூடுதலாக இருக்குது அடுத்ததாக பாருங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் மே நாட் ரெஃப்யூஸ் ஒரு ஜூரிசிஷன் கேட்டு அவங்கள்ட்ட பெட்டிஷன் வருதுன்னா அவங்க அதை மறுக்க முடியாது காரணம் ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டுலேயே கொடுத்துட்டாங்க உச்ச நீதிமன்றம் தான் கார்டின் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னே கொடுத்தாச்சு அதனால் அதை அவங்க மறுக்கவே முடியாது ரிட்டு வெளியிடாமல் மறுக்கவே முடியாது மே நாட் ரெஃப்யூஸ் அவர்கள் அதை அந்த மனுவை ரிட்டு வெளியிட சொல்லி கேட்கக்கூடிய பெட்டிஷனை அவங்க புறக்கணிக்கவே முடியாது காரணம் ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டுலே கொடுத்துருக்கோம் சரியா முப்பத்தி ரெண்டு விதியிலே கொடுத்துருக்கோம் உச்ச நீதிமன்றம் தான் பண்ணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஆர்டிகிள் இரநூத்தி இருபத்தாறின் கீழ் ஹைகோர்ட்டுக்கு இது வந்து டிஸ்கிரிஷனரி தான் தன் விருப்பம் தான் வெளியிடாமலும் இருக்கலாம் வெளியிட மறுக்கலாம் காரணம் இது ஹைகோர்ட்டுடைய டிஸ்கிரிஷனரி தன் விருப்பம் அவங்க ஏற்கனவே ஏற்கலாம் ரிட்டு வெளியிடனா வெளியிடலாம் வெளியிடாமலும் இருக்கலாம் காரணம் ஆர்டிகிள் இரநூத்தி இருபத்தாறின் கீழ் அவர்களுக்கு அது தன் விருப்ப அதிகாரமாக வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இட் மே ரெஃப்யூஸ் டு இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அது நீதி பேராணி என்று சொல்லக்கூடிய ரிட்டை வெளியிடாமலும் இருக்கலாம் சரியா இந்த அதிகாரம் ஹைகோர்ட்டுக்கு இருக்குது சில வகையில் ஹைகோர்ட் வந்து ரிட் ஜூரிசிஷனை அதிகமாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அப்போ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் ஹைகோர்ட்டுக்கே போக சொல்லிடுது பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேயா புரியுதா அப்போ ரிட் ஜூரிசிஷன் வேறுபாடுகள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பாதுகாப்பதற்காக மட்டுமே உச்ச நீதிமன்றம் இந்த நீதி பேராணையை வெளியிடுது ஆனால் ஹைகோர்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸையும் பாதுகாக்குது லீகல் ரைட்ஸையும் பாதுகாக்கிறதுக்காக நிதி பிராணிகளை வெளியிடுது உச்ச நீதிமன்றத்துடைய நீதித்துவ அதிகார எல்லை நாடு முழுக்க இருக்குது ஹைகோர்ட்டுக்கு அந்த ஜூரிசிஷன் அந்த பகுதியில் மட்டும்தான் இருக்குது அடுத்ததான் உச்ச நீதிமன்றம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த பெட்டிஷனை ஏற்கிறப்போ நீதி பேராணை வெளியிட மறுக்க முடியாது மஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் மே நாட் ரெஃப்யூஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஹைகோர்ட்டு மறுக்கலாம் காரணம் அவங்க வந்து டிஸ்கிரிஷனரி தான் அவங்க ரிட்டை வெளியிடனா வெளியிடலாம் ஸோ நிதி பேர அதற்கான பெட்டிஷனை அனுமதிக்கலாம் அனுமதிக்காமலும் இருக்கலாம் ஆனால் இவங்க அந்த பெட்டிஷனை அனுமதிச்சு தான் ஆகணும் காரணம் ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ரெண்டு இட் செல்ஃப் அது வழங்கப்பட்டிருக்கு சரியா ஓகே அவ்வளோதான் ரெட் ஜூரிசிஷன் ப்ரீஃபாக பார்த்தாலும் இது வந்து நிச்சயமாக உங்களுக்கு பல வகையில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாமுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாம் பேண்ட் ஆஃப்ல இதில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா அதோடைய லிட்ரல் மீனிங்கை கேட்பாங்க லத்தின் மொழியில் சொல்லப்பட்ட இதுக்கும் ஹேபிஎஸ் கார்பர்ஸ்னா டு ஹாவ் த பாடி ஆஃப் ரிட் ஆஃப் மேண்டாமஸ் அப்படின்னா வீ கே மேண்ட் ரிட் ஆஃப் ப்ரொகிபிஷன்னா டூ ஃபார் பிட் இருக்கு இல்லையா ரிட் ஆஃப் செட்யூரரி அப்படின்னா டு பி சர்டிஃபைட் ஆர் டு பி இன்ஃபார்ம் ரிட் ஆஃப் கோ வாரண்டோம்னா ஆன் வாட் அத்தாரிட்டி வாட் அத்தாரிட்டி பை வாட் அத்தாரிட்டி பேசிஸ் ஸோ பை வாட் அத்தாரிட்டி அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் அடுத்ததான் யாருக்கு எதிராகலாம் இது விநியோகம் இதுக்கு எதிராகலாம் இதை இஷ்யூ செய்ய முடியும் பப்ளிக் அஃபீஷியல்ஸ்க்கு எதிராக மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா ப்ரைவேட்டுக்கு எதிராக பண்ணலாமா அப்போ ஹேபிஎஸ் கார்பர்ஸ்னால் ப்ரைவேட்டுக்கு எதிராகவும் இதுக்கும் பண்ணலாம் அப்போ யார் யாருக்கு எதிராக இது இஷ்யூ செய்யலாம் அப்படின்றத கேட்கலாம் ஹார்ட் அண்ட் ச